विवेकानंद रेडिगारी हत्य जी ईद रोजल इपड़की पोली संबंध दर्याप्त अट ईट अट्ला जट इला जट अने अनाल तो कूड़न कथनाले तप दर्याप्त इंतरकू पुरगति लेदी साधनी चुपकने परस्थित लेकल वेद चंद्रबाबुना गार मुख्यमंत्री स्था में उ यह हत्या संघटन ने राजकीय तीर मत चला अभ्यंतरक उकन सिटने दिन एर्पट्टी इदे प्रभु मुख्यमंत्री स्थापना उ चंद्रबाबुना गार फलाना हत्य वन उने मुद्र वैसी दर्याप्त चुनाव सिट अधिक गईडेंस इच्छी मेरी रक दर्याप्त जरपाली अने चटा ने वाली बिगी सिटने संस्थनी प्रभावित विधा और मुख्यमंत्री स्था में आये पे वेद मत एन केदल इष्टासार चटी दर्याप्त अने दाखिल विवाली अने कहींसम विवल पाटकंटाजु जगनमोहन रेडिगार मीद बुरा चलना की विवेकानंद रेडिगारी हत्य विषयानी एंत राज पब्ब गुटू वो इवा मन अंदर चूस्त इवा अनेक अलूस प्रभुत् व्यवहार तीर एम पी अविनाश रेडिगार चाल स्वयं इंत मुझे चपार आर नलभ की उदय घटना तेसने विवेकानंद रेडिगार चलने मरण वार्ता तेसने वैंने नैन आ संघटन प्रदेशा की वेला आर नलभ की वैंने नैन पोली की फोन चसाई का मूड़ सारू फोन अूड़ सारे फोन चयांटे आर नलभ की फोन दादापू इरव इरव वरकू अड़क चेरको ले सीई यानी इतर पोली अड़क चेरको ले अरगंट पा साक्षात् एंपी वाल चिना संबंधी मर्डर मीद अनास्पद परस्थित मरण विषयानी पोली की चपाली अने उदेश मूड़ सारू फोन स्पंदा की इंत घटन मीद पोली संघटना स्थला रावटा की अरगंट समय तस्कटे अरगंट समय में एम मंथना जरिए मैं अड़त प्रभुत् स्थाक पोली अधिकार एम सूचार पदे पदे रोजना माटा वाल अना कल पदे पदे विषय वक्रीक वास्तव में मरूपरचि उदय आर नलभ कल अविनाश रेडिगार पोली फिर्याद विषयानी दाचे पद गंटल दाका माटा ले पदकंटल गंटल दाका माटा लेदान साक्षात् मुख्यमंत्री एटाड़ना अने अनाल कारणम हो उदय फिर चुने वाली आलस्य राकुं तरवा आयन समक्ष में जरगा कार्यक्रम जगह तरवा पोली अड़े लेन पोली असल उदय चेरकोन असल पोली फिर चयन रकमी अभूत कट कदल अल्लुत ईद रोजल का चीजें अड़त मेमेत चपना इधी वास्तव जी समय की जी समय की मेम आंटा समय की मैं पोली कंप्लें पोली रावान अरगंट समय पड़ी आ संघटन तरवा मत समक्ष बॉडी का लेकिन इतर विषया का अभी जरिनाई अने कुट सभ्युप्तनापड़ी असले पट्टुक दाड़ी मुख्यमंत्री स्थाई नीचे किंद दाका कट कद अर उदय एपड़ते शवा चूस तरवा इधी अनास्पदी 
కలిగిందో వెంటనే పోలీస్ కంప్లైంట్ అనేటటువంటిది ఉదయం ఆరు నలభై ఐదుకి పోలీసులకు సమాచారం ఇస్తే ఆ వాస్తవాన్ని తొక్కిపెట్టి ఈరోజు మీరు పోలీసులు కూడా మాట్లాడడం లేదు గమనించారా ముఖ్యమంత్రి ఏం చెప్తున్నా కూడా ఇష్టానుసారం అడ్డగోలుగా వాస్తవాలని మరిచి వాస్తవాలని కప్పిపెట్టి కథలల్లుతూ ఉంటే పోలీసులు ప్రేక్షక పాత్ర వహిస్తూ ఉన్నారు తాము అరగంట ఎందుకు లేట్ వెళ్ళామో ఏ సిఐ నోరు విప్పి చెప్పడం లేదు తాము తమ సమక్షంలోనే అన్ని జరిగినాయి అనేటటువంటిది ఏ పోలీసు మాట్లాడడం లేదు విచారణ విషయంలో ఏం పరిగణలోకి తీసుకున్నారనేటటువంటిది ఇంతవరకు ఏ అధికారి చెప్పడం లేదు ఎందుకు ఇంత హైడ్రామా నడుపుతున్నారని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం వాస్తవాలను ఎందుకు కప్పి పెడుతున్నారు కుటుంబంలోనే ఏదో జరిగింది అనేటటువంటిది ఒక క్రియేట్ చేయడానికి పైన ముఖ్యమంత్రి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే కింది పోలీసులు ఎందుకు సహకరిస్తున్నారని మేము అడుగుతూ ఉన్నాం వాస్తవాలను ఎందుకు చెప్పడం లేదు ఒకటే కట్టు కదా ఈరోజు నల్లుతూ ఉన్నారు ఇది ఈరోజున వివేకానంద రెడ్డి గారి కూతురు ఒక బాధతోటి ఆవేదనతోటి కుటుంబం మీద దీన్ని నెట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారనేటటువంటి దాంతో ఆవిడ మాట్లాడితే ఒక కుటుంబ సభ్యురాలు ఒక కన్న కూతురు బాధతో మాట్లాడిన దాన్ని కూడా రాజకీయం చేసేటటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఆవిడ అడిగింది ఏంటి ఒక నిష్పాక్షిక దర్యాప్తు జరగాలని చెప్పి అడిగారు దానికి ఎందుకు ప్రభుత్వ పెద్దలు మోకాలు అడ్డు అడ్డుతున్నారు అని చెప్పి అడిగారు ప్రభుత్వ పెద్దలు ముందుగానే ఎందుకు ఇలా జరిగింది అలా జరిగింది అని ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారని ఆమె అడిగారు దాన్ని వక్రీకరించి ఈ రోజున ఎందుకు మాట్లాడేటువంటి అవసరం వస్తుంది ప్రతి దానికి ఎందుకు ఉలికి పడుతున్నారు ఉదయం నుంచి జరిగినటువంటి సంఘటనలు వరుసగా కుటుంబ సభ్యులు నిమిషాలతో సహా గంటలతో సహా టైం ప్రకారం వివరిస్తున్నప్పటికీ కూడా అది ఏది తమకు తెలియదన్నట్లుగా ఒక మసిపూసి మారడికాయ చేసి ఐదు రోజులుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కోతికి కొబ్బరికాయ దొరికినట్లుగా ఈ సంఘటనను ఎందుకు వాడుకుంటున్నారు జరిగింది ఒక హత్య ఇది ఒక పొలిటికల్ మర్డర్ ఇది ఒక సామాన్యమైనటువంటి కేసు కాదు వివేకానంద రెడ్డి గారు అనేటటువంటి ఆయన ఒక దివంగత ముఖ్యమంత్రి సోదరుడు ఆయన స్వయంగా ఒక ఎంపీగా పనిచేశారు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు మంత్రిగా పనిచేశారు అంతేకాదు ఇప్పుడు ఒక ఆపోజిషన్ లీడర్కి ఒక కుడు భుజంగా కడప జిల్లా రాజకీయాల్లో క్రియాశీలకమైనటువంటి శక్తిగా ఉన్నారు అట్లాంటి వ్యక్తి చనిపోతే హత్య కాబడితే దాన్ని రాజకీయంగా వాడుకునేటటువంటి ప్రయత్నమే తప్ప ముఖ్యమంత్రి నేను నిష్పక్షపాతంగా విచారణ చేస్తాననే మాట ఎందుకు రావడం లేదు నీ నోట్లోంచి సిబిఐ ఎంక్వైరీకి ఆదేశిస్తాను అనేటటువంటి మాట ఎందుకు రావడం లేదు నీ నోట్లోంచి ఎంతసేపటికి ఉదయం నుంచి జరిగినటువంటి విషయాల మీద కట్టుకథలు అల్లడం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక రౌడీ లేకపోతే ఫ్యాక్షన్ కుటుంబం అనేటటువంటి ముద్ర వేయడం చనిపోయాడు కదా అనేటటువంటి దాని మీద తన ప్రభుత్వ హయాంలో ఒక మర్డర్ జరిగింది పొలిటికల్ మర్డర్ అనేటటువంటిది లేకుండా నిస్సిగ్గుగా ఈ సంఘటనని జగన్మోహన్ రెడ్డి మెడకి ఎట్లా చుట్టాలి అనేటటువంటి దానితో మొత్తం శక్తులన్నీ కూడా పనిచేస్తున్నాయి చంద్రబాబు అనుకున్నటువంటి శక్తులన్నీ కూడా ఇది ప్రజలు గమనించడం లేదా అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం చేతుల్లో ప్రభుత్వాన్ని పెట్టుకుని ఒక సిబిఐ ఎంక్వైరీకి ఆదేశించలేనటువంటి వాళ్ళు ఈరోజున ఎవరిని తప్పుబడతారు ఎందుకు విచారణ అంటే భయపడతా ఉన్నారు ఐదు రోజులుగా రోజుకొక మీటింగ్లో గంట సేపు సుత్తి కొడుతున్నాం ఈ ఈ హత్య మీద మాకు ఎటువంటి ఇది లేదు దాచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మేము వెనక వెనకడుగు వేయాల్సినటువంటి పని లేదు సిబిఐ ఎంక్వైరీకి ఆదేశిస్తున్నా అని ఒక్క మాట ఎందుకు రావడం లేదు అయ్యా నీ నోట్లోంచి ఒక పిరికి పందలాగా మాట్లాడుతున్నారు సిట్ అనేటటువంటి దాన్ని గుప్పెట్లో పెట్టుకుని ఆ కింది పోలీసుల్ని మాట్లాడకుండా చేస్తూ సిట్ ఎలా పనిచేయాలో మీరే రోజుకొక మీటింగ్లో మాట్లాడుతూ జగన్మోహన్ రెడ్డి చుట్టూ ఉచ్చు బిగించండి అని చెప్పి వాళ్ళకి సంకేతాలు ఇస్తూ మీరు విచారణ గురించి మాట్లాడతారా ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేటటువంటిది ఒక రాష్ట్రమా లేకపోతే మీ ఇష్టానుసారం సాగేటటువంటి ఒక జంగిల్ స్టేటా ఇది వివేకానంద రెడ్డి గారికి సంబంధించినటువంటిది ఒక దర్యాప్తు అనేటటువంటి దాని మీద మీరు ఎందుకు ఇంత యాగీ చేస్తున్నారు మేము దర్యాప్తు రోజు మేము ఒకటే మాట అడుగుతున్నాం సిబిఐ దర్యాప్తుకు ఎందుకు ఆదేశించడం లేదని అడుగుతున్నాం చివరికి న్యాయస్థానాలకు కూడా వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి కల్పించారు ఎందుకు మీరు విచారణ అంటే భయపడుతున్నారు ఇవన్నీ మాట్లాడకుండా మేము సవాళ్లు చేస్తాం ఛాలెంజ్లు చేస్తాం రెండయ్యా పులివెందులకు రండి 
మీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వస్తాడో లేకపోతే లోకేష్ వస్తాడో రమ్మనండి పులివెందుల ప్రజల మధ్య చర్చ పెడదాం ఎవరు రౌడీలో ఎవరు హత్య రాజకీయాలు చేశారో ఎవరైనా మర్డర్లు చేశారో వైఎస్ కుటుంబం ఎలాంటిదో పులివెందుల నడిబొట్టున చర్చకు మీరు సిద్ధమా అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం రమ్మనండి ఇద్దరినే రమ్మనండి చంద్రబాబుని ఆయన కొడుకుని చర్చించండి ప్రజల మధ్యన విషం చిమ్మడం కాదు ఒక కుటుంబం మీద ఇవాళ చేయాల్సింది మీరు చేతుల్లో అధికారం ఉంది విచారణ జరపాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది సిబిఐ ఎంక్వైరీ అంటేనే దరదళ్ళాడుతూ ఇవాళ మీరు ఏవేవో రాజకీయాలు మాట్లాడితే రాజకీయం కోసమా ఒక హత్యల్ని కూడా ఉపయోగించుకునేది